Tere kallid sõbrad, oh, welcome dear friends. Tere kallid sõbrad. Ja, today we have guests here. Ja täna külalised. Gii and Ilke Peh. Gii ja Ilke Peh. So welcome Gii and Ilke Peh. Tere tulemast ka teile. To Estonia back. Thank you, tagasi I'm so Eestisse. happy to be back in Estonia. We Väga love tore on olla tagasi. Meil, meile meeldib väga Eesti. I'm grateful to be able to be back. Uh, we love Estonia, this is not our first. We say in Texas rodeo. See ei ole meie esimene Texas rodeo. Nagu öeldakse. Tulime esimakordses ja kuskil umbes 20 aastat tagasi. Mille väga meeldib Eesti ja Eesti inimesed. Siis sellisel juhul on õige küsida. Kuidas sa näed äkki on Eesti muutunud selle 20 aasta jooks? I mean spiritually and economically. Vaimulikult ja mingis muus mõttes võib. Economically, of course, it's a big, wide change. I mean... Ma ajanduslikult on muidugi suur muutus silm nähtab. Yeah, I just think all the buildings in Tallinn... Kõik need ehitised linnas, jah. ...they're not here 20 years ago. ...on juurde tulnud. But also, I think that the society has evolved... ...aga mu sun ka ühiskond on edasi arenenud. ...with so many... Palju selliseid sootsiaalseid dünaamikaid on muutunud. Inimesed on rohkem avatud erinevatele asjadele. Ja muidugi infoajastul, kus me elame. Me võib olla geograafilise takistusi. Aga nüüd tänu tehnoloogile, internetile Praktiliselt vahemaid ei ole ja inimesed on kõigega kursis. Muidugi kõik tead, mis toimub. Interesting area. Many young people knows now American news better than Estonians. Meie noored inimesed võivad teavad Ameerika uudiseid. Sama hästi kui Amerikased. Et Ron Paul ja seda ja teine ja seda. So why? Because they know the season what they make there influencing us over here. Ja nii et Amerika asjad mõjutavad meid ka siin. And same way to spiritually I believe. Ja muidugi ka vaimulikult. We're watching also what is happening in American churches. Me vaatame mis toimub näiteks ka Amerika kogudustus. There is few of them what I know many people is watching here. Me tean et paljud inimesed vaatavad seda praegu. Also that Rodney Howard church. Rodney Howard kogudustus. And there is a few of them and et paar tükke ei seal. And sometimes Even same messages is coming here forward, but there, it seems like God Spirit speaks same thing in many places in one time. Yeah, but you have anything special for Estonians? Kas teil on mõni eri sõnumi Eesti jaoks? Well, you know, I believe that this is a time for Europe. Mina usun, et see on Euroopa aeg praegu. Estonia is included in that occasion, in that equation. Selle osa. That God has a special plan. Et Jumal on eri plaan. For this season. Selleks hooajaks. I know that sometimes, Ma olen küll tähelepanud, et seoses maailma sündmustega ja ekonoomiliste arengutega, sootsiaalset ja dünaamikatega ja olukordadega inimeste tähelepan on erinevate lastadel. Ma ei veel on ängistus selles suhtes. Küsimusi kindlasti. Ma tahan, et inimest oleks siit nagu selles mõttes kindlasti Eestis. Siis piibel ütleb, et midagi uut taevale ei ole. Jumal ei järka ja omik nüüd üles ühte kohas saad. Mis nüüd Eestis saab? Jumala põhimõtte tööda talati samal mõel. Sa võid uskuda Jumalat, et kogeda tema parimad ükskõik, kus sa ka oleks. See sõnu, mis ma kannan praegu, on see. Ja mis on ka Eesti inimeste jaoks oluline. Esimese Moosese. 1.24 sõnud, et Lukes 24, let it be light in the vault of the sky and let them be a mark. Let it be light in the vault of the sky. Let them be a mark. Taavas sündig valguseid, valguseid ja need eraldagu aegu, päevi, 
Ja hooaegu. So in other word, God places a mark. Nii, et Jumal paneb nagu märgi taalasse. Seasons. Meie hooaegadeks. And I want you to understand that the mark that God has placed in this season is the mark of an open door. Mille Jumal on pannud selle hooaja peale on avatud. Like Rema. You see, because uh, in the Jewish calendar, we are in the year 57. Four. 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 Need kas saavad sellest aru. Siis juudi tähestikus tähet tähendavad ka numbreid. Ja praegu on siis uukse aeg. Nüüd see märgistus, mille Jumal on pannud sellele hoole, on avatud uks. Ja see tähendab erinevad asju. Jüüdi rahvas teab, et Jumal töötab kalendri läbi, aga see on automaatne asi. See on siis avatud ukse hooaeg. Nüüd see on siis võimaluse sisenemise koht. Üks tee, mille kaudu sa saad minna uude sfääri. It also means, you know, it's a picture of a poor man going through a door, finding a pathway. Ja see on ka pilt sellest, kuidas vaine mees läheb läbi ukse ja leiab tee. Three is chasing after four. Three was last year, 2023. Kolm ajab taga nelja. Three. Kolme leemne aasta. Is gamel or camel. Ja siis nagu kamelid. Is a bounty carrier. The one who brings the war. He's chasing after the poor man going through a door. Lähevad vaesele mehele järgi, kes läheb läbi ukse. Nii et kaamelid on tuleku. Jumala õnnistus, see transporti. Sinu lõikus tuleb läbi ukse. Soosingu ukse, armu ukse. Nii et Jumal on avatud ukse Jumal. For life work. Life work. Sinu elutöö. Jumal avas Paulus lukse, et minna Efesusse. Ja ta oli Jumala tervendamise pöörist. Nüüd inimestele Efesuses. Kui ta avas meile ukse, siis ei ole see selleks, et omada suurt maja ja autosid. Jumal avas ukse meie jaoks, et me võiksime ka teha teistele, nii öelda, näidata neid avatud uks. Ja see on hooaeg, kus Jumal avab uksi Eesti inimeste jaoks. Eestis. Ta tahab avada ust õnnistuseks, läbimurduseks, et sa pöörad ringi ja avad ukse kellegile teisele. Elutöö jaoks uks, et olla oma eluga tunnistus. On seitse miljardit millegiga inimesi maailmas. Ja kui sa arvestad sellega, kaks miljardit väidavad, 2,4 miljardit väidavad olevad kristlased. Muidugi on inimesi, kes on lihtsalt nimekis. Nad ei ole uuesti sündin. Nad on lihtsalt nimepoolest. Muidugi see number jääb väga väikseks. Nii et meil on üks suur nimekiri, mida täita. Rääkides inimestega praegu näiteks, paljud meist, Jumal tahab, et me oma eluga tunnistaks. Aga see nüüd siis puudu, meie mõtleme. Et elu tunnistus on see, et ma lähen ja kuulutan ja muidugi peame ka seda tegema. Et see esimene viis, kuidas sa kuulutad, on see, et sa oled üks elav kiri. Nii kui Paulus ütles, ma olen elav kiri. Nii kui Paulus ütles, et kui mitte kristlane vaatab selle peale ja näeb su elu, siis nad peaksid nagu piiblid lugema. Paljud meist saavad olema kellegi jaoks see ainus piibel, mida keegi näeb. Ja see on su tunnistus. Tunnistus. Väga kõrge laik. Nüüd see on see esimene koht. St. Francis Assisi said, preach the gospel. Kuuluta evangeeliumit ja kui väga vaja on, siis kasutaga see. Aga muidugi meie tahaks ainult sõnu kasutada. 
aga siis see Added. peaks olema nagu poonus. Lisatud asja. Ja see põhi, exactly. põhi so viis, kuidas kuulutada on oma eluga. Jumal on avandukset, et olla ja tunnistama eluga. Me tulime siia, et tunnistada vää ja võitmisega. Nii et siis elutöö ja elutunnistus. Aga me peame mõistma seda saladust, mis nende suletud ustel on. Ma tahan õpeta inimestele. Mis see tunnus, kuidas sina ennast põnes positsioneerid selle ukse suhtes? called the secret behind closed doors on üks on how to open see saladus suletud ukse taga see on võimas see muudab sa elu so want people to understand get ready come ma tahan et inimesed mõistaks tule koo, koosolekule this is also a season where we are aga see on ka hooaeg kus me võime kogeda üle loomuliku ja ja erinevad imesid the noble man kui see rikas because his son was sick jesus <coughs> You have to understand that word noble. Noble man in the Greek is basilikos. It's a translated word. Greek is not basilikos. He was a wealthy man. 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 He was a Ta oli nagu ära kuivamas ja tal ei olnud jõudu tulla üles. Ja rikas mees palus Eesus, et tule, mu põlevam palavik. Kas sa tuled, saad tulla mu mai. Ja mis Eesus ütles. Kui te inimesed ei näe, ma on tunnust tähte, siis te ei usu. Ja siis ütles meil, mine koju. Ja siis ütles meil. Sinu poeg elab. Ma usun, et siin on nii palju näiteks see tunnus täht. Simeon üle loomulik tegevus. See tähendab ka nagu Jumala algeri. See on see, mida A wonder is a response to a sign. Niku ime on siis vastus tunnus tähele. And that word wonder it means in in the Greek uh, speechless. Nii et sellest midagi millest sa et sõnatuks. Wow. Speechless. Sa et sellest like, sõnatuks. Wow. Nagu wow. So a wonder is a response to a sign. Nii et ime on vastus tunnus tähele. It's a supernatural activity of God. Tunnus täht on Jumala üle loomulik tegevus, nagu tema algeri. And Jesus said, unless you people see signs and wonders, you will not believe. Siis te ei usu. Some people today in the body of Christ are called a cessationist. They said the miracle has stopped. Te sootsivad taga sensatsioon. The death of the twelve apostles. Ah, nad usuvad seda, et need on, imed on peatunud. Nad kasutavad vahest seda kirja kohta, kes enda suhtes, kes ootavad imesid. Ja näete, et ta korrigeeris seda rikast inimest. Ta ei teenud seda. Ta lihtsalt seletas lahti inimese olukorda. Which is even in Estonia today, there are people who will not believe in God unless they see the power of God in action. And so what Jesus was saying with the definition of the Greek of signs and wonders, Jesus was saying, unless you see the power of God in action, Jesus was saying, unless you see the power of God in action, Jesus was saying, unless you see the power of God in action, Jesus was saying, unless you see the power of God in action, Jesus was saying, unless you see the power of God Simeon või tegevust Jumala väe kohta mis siis peegeldab Jumala algirja üle loomulik toiming mis jätab sind kõnetuks või sõnatuks siis te ei usu tead mis juhtus ta ütles rikkale mehele mine koju sinu poeg elab ja kui ta võib Ja kui ta läks, siis ta koges seda üleloomuliku toimingut. Ma teenrit tulid talle teebel vastu. 
et su poeg on elus. In other words, he's no longer dying. Täna me sure. He's no longer paralyzed. Condition is changed. And he asked the question. Ja ta küsis küsimusi kuna. When did he um, started to amend? Kuna ta kas parane? He realized ja it was aru, the same time. Jesus aeg, spoke to him. Kui tund kuna Jeesus tema kõrätis. Go home. Ütles, mine koi. Your son live it. Sinu poeg elab. Words have power. Sõnadel on vägi. Words have presence. Sõnadel on ligi olnud. Words have prophetic ja on and spiritual prophetic implication. Ja vaimulik with tähendus. With no geographical limitation. Ilma geograafiliste piirakutet. Right Inimesed, kes meid praegu kuulavad, right sa võid vabastada oma usu imede jaoks. You know, I don't know, maybe 19 years ago I was here Võib-olla in Estonia. Võib-olla 19 aastat tagasi, kui ma siin Eestis olin. You know, uh, uh, a brother who has the radio, he can testify on this. Ja siis uh, Nemo Razik was a guy that invited Nemo me Razik oli keegi, kes mind kutsus. There was a lady listening to me on the radio here in Estonia. Kuulas mind Eestis raadius. Who was an atheist. Ja see laad Eestis. And she Eest. had cancer. Ja tal oli vähk. And she said, if, ütles, what this, if God, if you exist, what this Jumal, man says, you, oled I want you to heal me. Siis ma and tahan, this lady here in Estonia was healed. Ja see naine sai We got that testimony. Meil on see I even put it on my book, Keys to Receiving a Miracle. Ma pani it see on see see so the power of God, vägi. come to these meetings because you're going to see a supernatural activity of God's power. Jumala, that will touch you, toimima. that will heal you. <coughs> God is opening the door for Jumala, healing, uksi, for deliverance, for breakthrough. Come with your faith, get ready Tule for koos a Holy Ghost ja invasion of God's power. Pühna vaimu invasiooniks oma elu. Whether you're blind, deaf, lame, cancer, diabetes, diabetes marital problem, financial problem. Jesus Christ probleemid kellegi. Is still the same Jesus Christus on sama eile täna igavast. Matthew 4 verse 26. Matthew 4 verse 26. Jesus käis mööda maas. Preaching in the synagogue. Ja kuulud synagogues. Galilee, preaching the gospel Galileas. of the kingdom. Kuning and then he described seven category of sicknesses in here. He healed all. That means et that nothing was excluded. Tegi terveks kõik, oh, sest keegi ei jäänud välja. The sickness, that's the Greek word gnosis for terminal illness like cancer. See sõna noosus kreega keelest on surma vaigus. Malakea, it simply means cripple, debilitating pain. Invalid. He healed those who were tormented, basado in the Greek, oppressed. Those who were lunatic, those who dabbled in the occult, celebrating event connected to the solar system. Dabbling in the occult. Ja he set free those who were demon possessed. He ekabalo in the Greek Need means to cast out. He healed those with the palsy. Palsy means paralyze. Seven categories, categories of people who were suffering were miraculously healed seal, by the ja power of God. God. He healed all. That means nothing was excluded. He healed all. Uh, Crippling disease, pain. Uh, he healed uh, disease, nausea, terminal illnesses. He set Tõbet. free people who dabbled in the cult. He cast out demons. He helped those who were afflicted. He helped those who were paralyzed. And you know what? Jesus ja Christ is the same. Jesus Christ is the same today eile, and forever. Täna ja and igavesti. anything that God has ever done, ja God can do it again. Teinud, ta saab anything that Amen. God has ever done for anybody, God can do it Kes for you. On iganes, on teinud, anything jaoks, that saab God has ever done jaoks, anywhere, God will do it here in Tallinn, Estonia. Ta võib ka teha siin Hallelujah. If God healed then, he heals Jumal now. Siis terveks, teeb ka nüüd if terveks. he delivered then, he delivered ja now. If he healed ka vabaks then, he Incurable disease, Kõik ei parandama teda aigusi vähki, aja välja kurja vaime, vabastab seotud inimesi. Sa võid seda kõrgeda ka praegu. Aamen. Siitus on üleloomlik toiming. Jumala väe läbi. See edab seda sõnatuks. Yes. He was preaching in Pentecostal church in Pompeia Kol. Yes. And uh, the priest, I remember tundma. that, don't watch on me like dead fishes. <laughs> something, something like that. Yeah. Yeah. I I 10 years ago or something. Yeah. 
Then you suddenly say, ja oh, now God's healing power Nii, is Jumala here. Jumala terve on Human come, come here seal... from there behind. Yes, Tagant I was otsast. there with other pastor Arne Heidi from Pärnu. Yeah. And then I was thinking, you calling him yeah. and telling ja him to go. He said, no, 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 I'm okay. Then I feel it's me. Master, I try to go. Kõik korras. I go to halfway and then ja I feel down. And ja I, feel, I feel that teed ja kukuse maha. open me. And when I raised up, I didn't ja feel anything püsti. changed. But I went home and ja I went up the stairs like a like I was three years old. Then I realized that this condition has been changed. Ja midagi inside of me, muutunud. without surgery, without Ilma anybody, even without touching you, yes. because you stay in a stage. Yes. I was trying to run to the stage, yes. but I couldn't. I had a distance jõuda, there, aga and sinu. God just wrapped me there ja and uh, gave me miraculously what my body needed. So, ja andis mul seda, mõihus vajas. could be that he also will touch people tomorrow ja and Sunday, in Jesus' name, four o'clock. If you are somewhere and you need miracles or healing, you never know where God is intending to touch you and take you over or heal you. I'm going to fast, yeah? Yeah. Sorry. Yeah, praise the Lord. For God, who is living God, he is not dead. Like you mentioned that somebody is thinking that he already did his deaths his feet 2000 years ago but same is happening here and today in, in in our, our tagasi, yeah. and you, you can also probably have many testimonies in your website or happening things yes many testimonies and Ilka can even share some uh, uh, we had a a lady that came to our meeting Meil oli naine, kes tuli uh, not so long ago, she was kas. born deaf Ta oli and no eardrum. Kõrva seda you know, trummi või seda this is a creative miracle. Ja see oli loo for her, we have people can go on YouTube, they can see this on our channel. Meie she was on see healed, olemas. but not only was she healed, she went back to the doctor and they found a brand new eardrum in her ear. Terveks, vaid Kui ta läks arsti ja leiti täiesti uus uh, a, kõrva kile. A lady in, just like that. Just like that. There was a lady in North Carolina who... Põhja-Karolinas uh, oli üks naiste uh, rahvas. She was diagnosed with a brain tumor. Kellel oli aju kasva, jah. The doctor sent her home to die because they ja said... Ja arstis saas, et koju surema. She's going to die. But they sent her home to die two months. Ja ütles, et kaks kuud on elada. And we came to North Carolina to do some Tuli meetings. Tuli me põhja and, uh, But... She, she was too weak to come to the meeting. Ta oli liiga nõrg, et tulla koosolekule. Ta mees tuli tema asemel. Panime käete peale. And his wife was miraculously healed. Ja tema naine sai terveks. They could not find a tumor anywhere. Ma ei suutnud teile seda kasva, et mitte kusagil. Amazing. 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 Ja tema pole tend inimestest, kes ei saanud lapsi. There was a family in Oxford that couldn't have children. Uh, oli perekond, kellel ei olnud lapsi, nad ei saanud lapsi. Valetasime ja neil oli nime laps sündis. Ja nad heid, kus juures lapse ootele samal päeval. Meil on üks luudis järgi. Kiitus Jumalale. Jumal on see, kes pöörab asju ringi, ta spetsialiseerub selles asjas. Ta muudab võimatud olukorrad võimalikult. Tulge koosalekule, ärge jääge koju. On meie pühapäeval. Te ei pette. Jumal on imeda Jumal. Ja on hämastanud. Me saame õpetama Jumala sõna ja nii nagu Jumala vain õpetama. Kui oluline on ootus? On erinevad ootusi. Ja selline sorte ootus, et nii kui nii midagi juhtub. Negatiivne ootus. Siis on neutraalne ootus. Mis iganes juhtub juhtub. Siis on valesti juhitud ootus. Mõled inimesed ootavad, et Jumal teeks seda nii nagu nemad tahad. 
Aga imal ei tööta meie kalendri järgi või nii nagu meie seda ootama, vaid omal visi. Mees, kelle oli kuivand käsi, Jeesus ütles sirutama käsi, kujuta teete sellest asja. So what if the guy said, no, I won't move on, I can't move it. Or he told David, go dump yourself in the river. Can you imagine the path of Jerob that has to dump himself in the river? He could have said, do you know who I am, what I am doing? Do you think I'm going to dump myself in the river? Sometimes we have misguided expectation. We want God to move in the way. We want him to move in the way we did for it. He didn't go for someone else. Kus me ootame asja valel moel. Me peame võtma ime vastu nii, nagu nad tulevad. Vahest ära põhimõtteliselt juht nööri. Ja kui sa kuulatud juht nöörile, siis sa saad Jumalat selle ime kätte. Et kuulata püha vaimu, et see neljas ootus on positiivine ootus. Selle ajal, kui sa kuulad seda, Programmi praegu, oma ühte positiivset ootus. Igakord, kui sa loed Jumala sõna, oma positiivset ootust, või lähed kogudusse, ole positiivses ootuses, et see on see päev, kus Jumal sind puudutab. See on see päev, kus sa saad Jumala käest ime. Sa saad taastatud. See on see päev, kus Jumal teeb midagi erilist. Ja igakord, kui sa paletas, sa pead ootama, et see palve saab vastatud. See ei ole mingisugune arjumus asi. Igakord, kui sa teed Jumala juurde, sa teed olema positiivne ootus ja usk sellesse, et tema saab toimima. Ma käisin Hiinas palju korda. Hinnast on selline ütlus, et see, kes ei oota mitte midagi, see ei saa olema pettunud. Kui sa ei oota midagi, siis sa ei saa ka midagi. Kui sa mitte midagi ei oota, siis sa ka ei saa midagi. Nagu need kaks röövlik ristil, üks tänitas Jeesust, kui sina oled Messias, miks sa siin ristil oled? Ja teine ütles, et Jeesus mäleta mind. Jeesus ütles, et täna oled minuga paradiisis. Kui sa vaatad, et oh, lasnad räägivad, siis aga midagi vastu ei võta. Kui sa vaatad seda asjade arengut, evangeeliumites, kus Jeesus tegi ime ja järgi vaigise stormi, Ajas välja teemoneid. Eritõpine naine, 12 aastat. Jairuse tütar tõusis surnust. Järgmine peatük ta juur Natsaleti. Nüüd sa võiksid mõelda, et seal toimib Jumala vägi samamoodi. Tuleb Natsaleti. Ja nad ütlevad, kas see ei ole mida Joosepi poeg. Me ei tunne meda õdesid ja vendi. Ja ta põlgasid ära tema teenistusse. Ja Biibel ütleb, et ta ei saanud teha selle imesid, sest nad olid uskmatused. Mõtle selle peale. Paar ma vänne seda. Keegi tõstab surnud üles. Sadu teemone taeta välja. Torm vaigestati. Aga Naasari, inimeste uskmatus, see, et nad ei oodan midagi, pani Jumala väe kinni. Mõte nüüd see veritõpise naisedele. Ta ei tohtinud üldse inimeste seka tulla. Ta oli olnud raha selle aeguse pärast. Ta oli tervise probleem, raha probleem. Aga tal oli positiivne ootus. Ta pressi sinast rahvast läbi. Jeesus ümber oli nii palju inimesi. Nad tulid kõik tunglased tõnda. Aga tema otsustas. Ma ei saa. Ma ei lähe ära ilma. 
oma imet. Pean lihtsalt saama ta kuue palistus kõrgida. Nii et mul on positiivne ootus. Ja ta sai puudutada, et Jeesus riiet. Ja Jeesus tundis, kuidas vägilis nüüd välja. See on palju inimesed tegelikult puudutas seda. See on palju inimesed tegelikult puudutas seda. Aga tema puutus oli niivõrd eriline, et Jeesus läks vägi välja. See oli sellis sorti puudutus, millega käis kaasas positiivne ootus. Ei olnud, et mis iganes juhtub juhtub. Ta oli usk, et kui ta puudutab, ta oli usk, et kui ta puudutab. Siis midagi juhtub ja tema elu sai muudetud ihmiseks. Tule usuga. Ja ootusega, et jah, ma elu saab olema muudetud igaviseks. Tema usk ja tema ootus. Ja Jeesus on vägi tervendast. Tal pidi olema ka ilmutus. Ja Biibel ütleb, et ta puudutas lihtsalt tema riideid. Ta ei seegi puudutanud enda keha. Tal pidi olema ilmutus. Mis ilmutus? Ta ei lõgama toorat. Et kui hea, kui venad koos elavad, see on nagu õdimis voola paar on jabemis. Ja see on nagu õdimis voola paar. Ja ma riiete peale. Ta sai aru, et ta on ülem preestere messes. Ta on nii palju väge ja võitmist. Kõik, mis ma vajad, on lihtsalt sirutada välja. Ja tema kuue valist puudud. Ja Jeesus ei... Sellest piisas, et Jeesusest peegi välja minna. Nii palju väga on tegelikult saadaval. Vääprobleem ei ole. Kas on, on usuprobleem. Sest vägi on siin. Selle staatiline, see on dünaamine. Nii et sa võid väga liigutada enda suunas. Ootuse läbi. Ta oli näljane. Ta tahts rohkem. Kui sa tahad Jumalat puudutust, kui sa oled tõesti näljane, siis sa teed ükskõik, mida et saada seda, mis sa vajad. See oli tema suhtumine. See oli see, mida kui vajas, mida ta tahtis. Tule sellisel maailt, tule näljad. Ma tahan puudutust Jumalat. Ma tahan, et ma olen muutuks Jumala vähe läbi. Vahast mõni mõtleb, oh, kuidas inimene, mõni inimene saab niimoodi puudutatud, et ta väriseb. Ma ei saa, et feeling something, it's always the... Asi pole ka selles, et sa pead kindlasti midagi tunnma ja see ei ole see nii kui see märk, et sa oled midagi saanud. Kui ma toolel koosele tahtsin, et sa tuleks esile ja sa kuukusid maha, ma alati ütlen inimestele, see vahe või erinevus, ühe ja teisi inimese vahel on üks ja sinna eljas, Nii et selle sinu näe tasa, sellest oleneb sinu külastuse tasand. Näiteks see klaas praegu mu käes. See klaas võib võtta vastu ainult vastavalt sellele, mis see mahtuvus on. Ma võin panna kõrata lahti kraani ja siis lasta selle üle voolata. Või ma lähen välja vihma kätte ja ikkagi voolab üle. Nüüd see probleem. Nüüd ei ole selles, et ei ole vett piisavad, vaid palju selle anuma mahtuvus. Teise kuningate neljas pead, kui naine pidi koguma kokku kõik võimalikult nõud, et õli tuleks, saaksime sisse tulla. Probleem ei olnud õlis. Probleem oli ainult anumate 
koguses. Mida näilasem sa ole, seda rohkem sa saad Jumala, kest vastu võtta, nii et tule. Näilasena jooduses, minu laps on viie aastane, ta on nii neljane Jumala järgi. Ja piibel ütleb, et me peame olema nagu lapsed. Vahest meie pettumused nagu takistavad meid võtmast vastu jumalast. Tahaks midugi teilt rohkem küsida. Kas me võiksime teha midagi täna, et meil oleks omme oodata midagi paremas? Kui sa ütled ise, et oo, ole neljane, et ole neljane, sul peab olema näin, sul peab olema usk, et võta vastu. Kui ma näin ütles, et kui ma ainult saaks seda puud, et ta kuulis Jeesusest ja see nagu tekitas tema seesse looduse. Ta rääkis siis endaga ka. Uus tuleb kuuldust ja kuuldu Jumal sõnast. Nii et selleks, et sul oleks ootus, sa pead kuulma sõna. Pead kuulma tunnistuse. Asjad, mis siin inspireerivad. Et soodus ei ole mingisugune lihtsalt mingi unistus. Fiktiivne mingi asi. Et see ei ole kindlust üle, mis põhineb illusiooni. See põhineb Jumala sõna. See põhineb midagi, millel on ikkagi olemas tõhusus. Et ole näljale, siis millel see näelt ka põhinema. See võib põhinema Jumala sõnal selles, mida Jumal on öelnud. Viimane küsimus oleks siis selline. Sa usud, et Jumal külastab. Ja öeldakse, et Eestis on ka praegu Jumala külastus aeg. Sellist asja tavast juhtu, et palju külas ei nii üht ühel ajal saada. Kui sa räägid juhusest, juhuseid ei eksisteeri tegelikult. See konseptsioon tegelikult pole olemas. Heebra keeles ei ole sellist sõna. Me ei ole ju elu astroloogia või jänese käpa ennustuse järgi. Meie samud on juhitud Jumala poolt. Jumala oma taevasest tarkuses saab orkestreerida asju. Et ma osun taevaliku külastust. Et kui ma kohtasin ma abikaset, siis see oli külastus. Et meil on üks võimalus tulla ja jaada Jumalast. See on nii kui külastus aeg. Jumal külastas Abraham, ütles, et ma teen siin suureks rahvaks. Palju ta rahvast isaks. Kui Simpsoni emale ilmus ingel ja ütles, et sul saab olema poeg, see oli külastus. Jõus. Saime natuke ehk eeskeelt ära liivutada. Ja usume, et Jumal saab tegema seda, mille suhtes te olete ootuses. Tähtele kõigile, et te vaatasite ja hea taega.
more back pain, no more shoulder pain, and I can hear with both ears.